Hello students, you are welcome and today we are going to study the chapter number 5 from the book Panorama of which the title is Love Across the Salt Desert which is a love story and this love story gives us a message that if we have strong willpower and determination to do something in spite of all the hurdles and obstacles we can achieve that, we can get what we want. Anyone fortune favors us, the God is also with us, if we have determination to do something. This is a love story that we get to learn from which 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 we get to learn from तो भगवान भी हमारा साथ देता है और हम उसको कितनी भी बाधाएं हो उसके बावजूद भी हासिल कर सकते हैं तो चलिए बिगिन करते हैं स्टोरी को और सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टर्स की तो मेन कैरेक्टर इसका है नजब हुसैन और पैरेलली फतिमा जिनकी ये लव स्टोरी है नजब हिंदुस्तान से बिलोंग करता है और फतिमा पाकिस्तान से बिलोंग करती है उन दोनों के बीच में है कच्छ का रण एक बहुत बड़ा रेगिस्तान नमक का रेगिस्तान इसलिए इस चैप्टर का टाइटल है लव अक्रॉस द सॉल्ट डिजर्ट बाकी कैरेक्टर्स माइनर कैरेक्टर्स हैं आफताब नजब के फादर हैं जमन नजब के अंकल हैं चाचा हैं अल्लाह रखा नजब के ऊंट का नाम है और फतिमा जो लड़की जिससे नजब मोहब्बत करता है उससे प्यार हो जाता है कालेशा फतिमा के पिताजी भी हैं और नजब की माँ के दूर के रिश्तेदार हैं डिस्टेंट रिलेटिव हैं यही कैरेक्टर्स हैं कहानी की सेटिंग हिंदुस्तान में पाकिस्तान में और कच्छ के रण में है शुरू करते हैं स्टोरी हालांकि चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो स्टोरी थोड़ी बाद में शुरू होती है बाद में आगे जाके फ्लैशबैक बताया जाता है और क्योंकि हम समरी पढ़ रहे हैं इसलिए हम कहानी को सिक्वेंस में पढ़ेंगे ठीक है तो कहानी की शुरुआत होती है नजब और फतिमा के मीटिंग से उन दोनों के आपस में मिलने से वो कैसे मिलते हैं पहले नजब के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं नजब एक 20 साल का टिमिड शाई एंड इंट्रोवर्ट बॉय हुज नॉट मच ब्रेव बहुत ही कम बहादुर है इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी है थोड़ा शर्मिला सा है और संकोचशील है बीस साल का नौजवान है ही हैज़ क्रॉस रन फोर टाइम्स विद इज फादर एंड अंकल चार बार 20 साल की उम्र से पहले ही छोटी उम्र में ही इस पूरे रण के रेगिस्तान को उसने चार बार पार किया है लेकिन हर बार अपने पिताजी या अंकल के साथ और वो क्यों वो रण को पार करते हैं क्यों जाते हैं पाकिस्तान क्योंकि वो स्मगल करते हैं तेंदू लीफ यानी तेंदू की पत्तियों की स्मगलिंग करते हैं यहाँ से पाँच सौ की जो तेंदू की पत्तियाँ होती है उनको बारह सौ में बेचते हैं और आते वक्त थोड़ा सामान ले आते हैं तो उन्हीं चार बार जब वो गया उन्हीं ट्रिप्स में से किसी एक ट्रिप पे ऑन वन ऑफ द ट्रिप्स ही स्टेज विद काले शाह हु इज़ अ क्लोज सेलर यानी एक लॉन्ग विक्रा विक्रेता होता है जिसका नाम होता है काले शाह और आते वक्त वापस लौटते वक्त वो काले शाह नाम के आदमी के यहाँ रुकते हैं नजब जब अपने अंकल या फादर के साथ वापस लौट रहा होता है तो काले शाह के यहाँ रुकता है वहीं पर क्योंकि काले शाह की बेटी होती है फतीमा उससे मिलता है फतिमा की ब्यूटी का बहुत शानदार डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो एक हूर होती है उसमें से लौंग की महक उसकी हंसी में पायल की खनक उसकी जुल्फें जैसे कि काली रात और उसके बालों की क्या बात इस तरह से बहुत शानदार डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसको देखते ही नजब उसके प्रेम में पड़ जाता है दोनों की आँखों ही आँखों में एक दूसरे से बात हो जाती है दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर नजब वहाँ से वापस लौटते वक्त उसको प्रॉमिस कर देता है कि वो वापस ज़रूर आएगा फिर एक दिन वापस आने के बाद एक नाम और बताना है आपको आ, हिंदुस्तान में जो नजब का गांव होता है उसका नाम होता है खावड़ा क्या नाम होता है खावड़ा तो खावड़ा लौटने के बाद में बेचैन सा रहता है प्रेमिका फतिमा के पास जाना चाहता है तो एक दिन बिना किसी को बताए सिर्फ अपनी माँ को बताकर वहाँ से रवाना हो जाता है स्टार्ट्स फॉर पाकिस्तान ऑल अलोन आज से पहले कभी अकेला नहीं गया हुआ होता क्योंकि अकेला इस रण को पार करना इस रेगिस्तान को पार करना जान को जोखिम में डालने जैसा है लेकिन उसको फतिमा से मिलना है किसी भी हालत में इसलिए वो निकल पड़ता है विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज फादर अपने पिताजी को बिना बताए हुए तो उसके जाने के बाद में वो ऊँट लेकर चला जाता है अल्लाह रखा को लेकर चला जाता है जमन आकर देखता है कि अल्लाह रखा नहीं है ऊँट नहीं है आसपास तो वो आके आफ्ताब को सुबह सुबह उठाता है और उठा के पूछता है कि नजब कहाँ है 
वो नजब के वेर अबाउट्स के बारे में पूछता है आफ्ताब को कुछ पता नहीं होता कि बेटा कहाँ गया वो जाके नजब की माँ से पूछता है तब पता चलता है उसे कि नजब की माँ ने उसको अपने सोने के कंगन दिए हैं ब्रेसलेट्स दिए हैं और उसे भेज दिया है अब अगला फिर उसके बाद में कहानी को यहाँ से शुरू किया गया है नजब की जर्नी जो है रण की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है उसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा रण रण का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जैसा कि प्रीवियस लेसन में ड्रॉट का जो डिस्क्रिप्शन था उसी तरह से लगभग सिमिलर सा डिस्क्रिप्शन है रण बिल्कुल पैरालाइज मॉस्टर की तरह दिखाई देता है पैरालाइज मॉस्टर का मतलब एक अपंग हुए दैत्य यानी एक ऐसा दानव ऐसा राक्षस जिसको जख्म लग गए हों जो अपंग पड़ा हो ऐसा रण लगता है क्यों क्योंकि चारों तरफ क्रैक्स इन द अर्थ क्रैक्स क्रैक्स इन द अर्थ जमीन में दरारें पड़ी हुई हैं ऐसे लगता है जैसे कि वो दरारों पड़ने के बाद जो टुकड़े हैं जमीन के भट्टी में सेक सेक के अंदर रख दिए गए हैं आसमान से आग बरस रही है और कोई भी आसपास वनस्पति नहीं है सारे की सारी वनस्पति सूख चुकी है और पिछले तीन साल से सूखा है दोनों कहानियों में कन्फ्यूज मत होइएगा ड्रॉट वाली स्टोरी में दो साल का सूखा था और इस स्टोरी में थ्री ईयर्स का ड्रॉट है पशु जो हैं सारे थिन पतले हो चुके हैं एमेशिएटेड हो चुके हैं और मैनी डाई कई तो मर भी जाते हैं बैल वगैरह ऑक्सन तो मर ही जाते हैं फिर ओनली कैमल सर्वाइव केवल ऊंट ही बच पाते हैं इतना भयंकर भीषण ड्रॉट यानी सूखा पड़ रहा होता है अब नजब वहाँ से रवाना होने के बाद पहले वो रुकता है काला डूंगर नाम की एक जगह पर और वहाँ पर वो पंचमई पीर नाम के एक बाबा का स्थान होता है वहाँ पे वो अपनी प्रार्थना करता है प्रार्थना करने के बाद में जो भी रिचुअल्स होते हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे एक मान्यता एक प्रथा होती है कि कोई भी आता जाता आदमी पंचमई पीर के यहाँ मथा टेक के जाएगा और खाना खिला के जाएगा सियार वगैरह को क्योंकि कुछ प्रथाएँ होती हैं उनको वो पूरा करता है और करने के बाद में दो तीन दिन उसको अपनी जर्नी में लग जाते हैं लगने के बाद वो सारबेला इंटरनेशनल बाउंड्री से ठीक पहले सारबेला नाम की एक जगह पहुँच जाता है और वहाँ पे दिन के दौरान उसको रुकना पड़ता है क्यों क्योंकि दिन में वो पार नहीं कर सकता इंटरनेशनल बाउंड्री को क्योंकि मूवमेंट इज़ इम्पॉसिबल ड्यू टू पेट्रोलिंग पार्टीज पेट्रोलिंग पार्टीज़ का मतलब वहाँ पे जो गश्त लगा रहे होते हैं हिंदुस्तान की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बी और पाकिस्तान के सिंध रेंजर्स ये दोनों गश्त लगाते रहते हैं उनको पेट्रोलिंग पार्टीज कहते हैं और उनकी वजह से बॉर्डर को क्रॉस करना इम्पॉसिबल होता है तो वो क्या करता है वहाँ रुक जाता है और कोशिश करता है कि रात हो जाए ताकि वहाँ से क्रॉस कर सके इंटरनेट बाउंड्री को अंधेरे में लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे वो फतिमा के ख्यालों में खो जाता है और फतिमा के ख्यालों में खोने के बाद वो फतिमा के विचारों से पूरा का पूरा ओवरवेल्म हो जाता है उसके वश में आ जाता है और इतना एंग्रोस हो जाता है कि जैसे ही थोड़ी देर बाद अचानक एक पैच ऑफ क्लाउड कवर्स द स्काई आसमान में एक बादल का टुकड़ा आ जाता है उसको लगता है कि बस थोड़े सी छाँव हो गई है मैं इस थोड़ी सी छाँव में थोड़े से इस हल्की रोशनी में मैं बाउंड्री को पार कर जाऊंगा उससे रुका नहीं जाता वहाँ पे वो फतिमा से मिलना चाहता है फतिमा का चेहरा उसको मिराश की तरह मर्ग मरीचिका की तरह बुला रहा होता है तो वो उठता है गेट्स अप एंड क्रॉस द पिलर नंबर वन जीरो लाइज बिटवीन टू पोस्ट नेम्ड विंगूर एंड जगतराई जगतराई और विंगूर नाम की दो पोस्ट्स के बीच में पिलर नंबर 1066 इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066 से क्रॉस कर देता है जैसे ही क्रॉस करता है उसको सिंध रेंजर्स देख लेते हैं यानी पाकिस्तान की पेट्रोलिंग पार्टी उसको देख लेती है और देखने के बाद वो उसका पीछा करती है उसका पीछा किया जाता है और बुलेट्स फायर करती है उसके पीछे लेकिन जैसा कि हमने बिगिनिंग में सुना भगवान भी साथ देता है उसको गोली नहीं लगती और थोड़ी देर बाद में लॉन्ग चेंज के बाद नजब थोड़ा सा रास्ता भटक जाता है सिंध रेंजर्स भी अपना रास्ता भटक जाते हैं और फिर धीरे 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 करते करते नजब आगे बढ़ता है ऊँट से नीचे उतर जाता है क्योंकि उसको लगता है कहीं अल्लाह रखा ऊँट मर ना जाए थकान से फिर धीरे धीरे जैसे तैसे करके वो वहाँ से एस्केप कर जाता है उनके चंगुल से छूट के आगे चला जाता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है लेकिन गांव में एंटर नहीं कर सकता इसलिए रात होने तक का इंतज़ार करता है और उसके बाद में फतिमा को जगाता है ठीक है इसके बाद के जल्दी से पॉइंट्स नोट करते हैं फिर नजब रात रात फतिमा के घर के बैक शेड में रुकता है सुबह फतिमा उठ के अपने फादर को इन्फॉर्म करती है कि पिताजी कोई गेस्ट आया हुआ है उससे पहले सुबह सुबह 
काले शाह को कांस्टेबल आके उठाते हैं कि कोई आदमी घुसपैठ करके आ गया है और सबको पता होता है कि स्मगलिंग करने जो लोग आते हैं वो काले शाह के यहाँ रुकते हैं काले शाह को पता नहीं होता कि कोई घर पे आया भी है क्या क्योंकि चुप कैसे आ जाता है ना जब तो किसी को बताता नहीं है सिर्फ फ़तिमा को पता है तो सुबह उठ के फ़तिमा इन्फॉर्म करती है अपने पिता को कि पिताजी कोई आया हुआ है उसके बाद में शी इन्फॉर्म्स ऑफ फादर और बाद में वो नजब और काले शाह यानी ससुर और दामाद की थोड़ी सी मुलाकात होती है तो काले शाह पूछते हैं कि क्या करने आए हो तेंदू की पत्तियाँ भी नहीं लाए और पीछे पीछे पुलिस को भी ले आए हो तो नजब के दिमाग में एक ट्रिक आती है वो कहता है कि ये देखो तंदू को पत्तियाँ नहीं लेके आया हूँ लेकिन मैं गोल्ड ब्रेसलेट लेके आया हूँ और इसके बदले में मैं आपसे लॉन्ग खरीदने आया हूँ क्लोज खरीदने आया हूँ तो उसके बाद में जो फतिमा के फादर होते हैं काले शाह वो थोड़े बिजी हो जाते हैं अरेंज करने में उसके लिए और उसके ऊँट को चराने में और पीछे से बाद में वो दो तीन दिन वहाँ रुकता है उनके घर पे और फिर फतिमा से उसकी मुलाकात होती है रात को तो फतिमा नजब को बताती है कि फतिमा की शादी एक महफूज अली नाम के आदमी से होने वाली है जो हकलाता है जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं और वो उससे शादी नहीं करना चाहती तो उसी वक्त नजब फतिमा को कहता है कि मेरे साथ चलोगी मेरे अल्लाह रखा ऊँट पर बैठ के और वो मान जाती है अगली सुबह इन द मॉर्निंग ही वेट्स आउट साइड ऑफ द विलेज गांव के बाहरी इलाके में वो वेट करता है और फतिमा स्लिप्स वे वो चुपके से जब उसके पिताजी खर्राटे ले रहे होते हैं वहाँ से धीरे से निकल जाती है और जैसे ही वो क्रॉस करके फिर से रण को क्रॉस करते हैं काफ़ी दिन लगते हैं और देखिए भगवान कैसे उनका साथ देता है वो जैसे ही खावड़ा नजब के गांव पहुंचते हैं रेन स्टॉम्स तूफानी बारिश आती है और तीन साल से जो सूखा पड़ रहा था उस सूखे को वो ख़त्म कर देती है यानी पूरे गांव में पूरे गांव में ये हो जाता है कि भाई फतिमा आई थी उस दिन बारिश हुई थी तो एक तरह से फतिमा का आना खावड़ा और खावड़ा के लोगों के लिए एक अच्छा शगुन होता है और खुशी खुशी सब फतिमा को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर फीलिंग्स सच्ची हो या किसी भी चीज़ को बात प्रेम की नहीं है अगर किसी भी चीज़ को करने की हमारी अच्छी सोच हो और विल पावर हो तो भगवान भी हमारा साथ देता है और सब कुछ अच्छा ही होता है चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की और ये रही स्लाइड्स क्वेश्चन नंबर वन Why did रन look like a paralyzed monster? यानी कच्छ का रण एक राक्षस एक अपंग राक्षस जैसा क्यों दिखाई दे रहा था आंसर है द रन लुकड लाइक अ पैरालाइज मॉन्स्टर बिकॉज वो इसलिए ऐसा दिख रहा था क्योंकि जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर्स बैक एक राक्षस की पीठ की ही तरह द अर्थ हैड क्रैक्स धरती में दरारें पड़ी हुई थी स्कार्स जख्म लगे हुए थे स्कैब्स पपड़ी जमी हुई थी एंड ब्लिस्टर्स और छाले पड़े हुए थे इट हैड नॉट रेंड फॉर थ्री ईयर्स तीन साल से बरसात नहीं हुई थी इट वॉज टाइम ऑफ ड्रॉट और सूखे का समय था क्वेश्चन नंबर टू वाट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड वेन फतिमा केम इट द विलेज गाँव में ऐसी क्या घटना घटित हुई थी जब फतिमा गाँव में आई सो एवरी वन इन खावड़ा खावड़ा वो जगह है नजब का गाँव जहाँ पर फतिमा आई तो खावड़ा में हर एक आदमी को रिमेंबर्स यही याद है कि दैट इट फर्स्ट ड्रेन्ड ऑन द डे फतिमा केम इनटू द विलेज यानी जब फतिमा गांव में आई थी उसी दिन पहली बरसात हुई थी इट स्वेप्ट अवे द थ्री इयर्स ऑफ ड्रॉट और वो बरसात अपने साथ तीन साल का सूखा बहा ले गई थी तीन साल का सूखा ख़त्म हो गया था क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डिड फतिमा नॉट लाइक महफूज अली क्यों पसंद नहीं करती थी महफूज अली को महफूज अली वॉज अ स्ट्रैमर क्योंकि महफूज अली एक स्ट्रैमर था हकलाता था ही वॉज नोन फॉर इज स्लर्ड स्पीच इन द विलेज गाँव में अपनी तिरस्कार पूर्ण बोली के लिए जाना जाता था किड्स मेमिक्ड एंड मेड फन ऑफ हिम बच्चे उसकी नकल करते उसका मजाक उड़ाते शी डिडन लाइक हिम सो शी डिडन वॉन्ट टू मेरी हिम इसलिए वो उसको पसंद भी नहीं करती थी और शादी भी नहीं करना चाहती थी क्वेश्चन नंबर फोर Why did Aftab open the door three times during the night? रात को तीन बार उठ कर दरवाज़ा क्यों खोला आफ्ताब ने जो नजब के पिता हैं आफ्ताब ओपन द डोर थ्री टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज इसलिए क्योंकि ही थाट दैट उसने ये सोचा कि हिज सन हैड गम कि कहीं उसका बेटा आ गया है बट इट वॉज ओनली द विंड नोकिंग अगेंस्ट द डोर 
लेकिन सिर्फ हवा ही थी जो बार बार दरवाजे को खटखटा रही थी क्वेश्चन नंबर फाइव वाई वॉज इट नॉट ईजी टू क्रॉस द बाउंड्री यानी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करना ईजी क्यों नहीं था हाउ वर पीपल चेकड वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर तो देखिए द पेट्रोलिंग पार्टीज पेट्रोलिंग का मतलब गश्त लगाने वाले दल ऑफ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान kept a strict watch from their watch towers apne minaron se nazar rakhte the dono taraf ke patrolling parties gasht lagane wale dal the bsf yani border security force of india and the sindh rangers of pakistan kept watching nazar rakha karte the through their binoculars apne durbinon se so it was not easy to cross the border isliye order border ko cross karna easy nahi tha question number 6 why was फ़तिमा हैप्पी डिस्पाइट शी वॉज लिविंग हर होम एंड कंट्री फ़तिमा क्यों खुश थी अपने देश को अपने घर को छोड़ के जा रही थी उसके बावजूद भी आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल फ़तिमा वॉज हैप्पी बिकॉज पहला रीज़न तो उसकी खुशी का ये था कि शी वॉज एलोपिंग विद हर लवर नजब एलोपिंग यानी वो भाग रही थी अपने प्रेमी नजब के साथ सेकेंड शी डिडेंट हैव टू मेरी महफूज अली हु वॉज अ लाफिंग स्टॉक इन द विलेज और दूसरा रीज़न ये भी था कि अब उसको महफूज अली से शादी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि महफूज अली गाँव में एक लाफिंग स्टॉक था हंसी का पात्र था सबके लिए इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स में पहला क्वेश्चन है डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट यानी इस कहानी का टाइटल बिल्कुल सही है कि नहीं इस पर चर्चा करनी है द लेसन हैज़ बिन टाइटल्ड लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट इसको ये शीर्षक दिया गया है बिकॉज क्योंकि इन दिस लव स्टोरी इस प्रेम कहानी में द टू लवर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर लाइज अ ह्यूज डिजर्व बिटवीन देम दो प्रेमी अलग अलग देशों से है और उनके बीच में एक बड़ा रेगिस्तान है दैट इज रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ का रण द बॉय नजब इज फ्रॉम हिंदुस्तान एंड द गर्ल फातिमा इज फ्रॉम पाकिस्तान नजब हिंदुस्तान से है फातिमा पाकिस्तान से है नजब मीट्स फातिमा ऑन वन ऑफ इज ट्रिप्स टू पाकिस्तान एंड बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर नजब एक बार पाकिस्तान जाकर लौटते वक्त फातिमा से मिलता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है ही प्रोमिस हर दैट ही विल कम बैक वो उससे वादा कर देता है कि वो वापस आएगा अब वापस लौटने के बाद नाउ क्रॉसिंग दिस डेजर्ट इज नॉट एन ईजी टास्क इस डेजर्ट को क्रॉस करना आसान काम नहीं है एट द टाइम ऑफ समर वो भी ग्रीष्म ऋतु के समय द सरफेस ऑफ द अर्थ लुक्स लाइक द बैक ऑफ अ पैराडाइज मोस्टर क्योंकि धरती की सतह अब एक राक्षस की पीठ जैसी दिखाई देती है जो कोई अपंग हो गया हो घायल हो गया हो इट्स टेरेबल और यह बहुत भयानक होती है इट्स सो हॉट ड्यूरिंग द डे लाइट दैट मूवमेंट इज इम्पॉसिबल दिन में इतनी गर्मी होती है कि चलना तो असंभव हो जाता है इन द हीट एवरी थिंग लुक्स लाइक अ मेरेश और दिन में गर्मी जब होती है तो हर चीज़ मृग मरीज का जैसी दिखाई देती है झांसा मैनी एनिमल्स हैव डाइड ड्यू टू ड्रॉट और सूखा है इस वजह से कई जानवरों की मौत भी हो गई है इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ बोथ द कंट्रीज सो क्रॉसिंग द बॉर्डर हैज़ अ ह्यूज रिस्क उसके अलावा दोनों देशों के गश्त लगाने वाले दल भी वहाँ रहते हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जोखिम हो जाता है बॉर्डर को क्रॉस करना बट नजब टेक्स दिस रिस्क एंड फेस इज ऑल द हर्डल्स जस्ट टू मीट हिज बिलोवेज फतिमा लेकिन अपनी प्रेमिका फतिमा से मिलने के लिए इन सभी समस्याओं का सामना करता है वो और ये रिस्क ले लेता है नजब देन दे बोथ एलोप उसके बाद वो दोनों साथ में भागते हैं एंड अगेन क्रॉस द डेजर्ट और फिर से डेजर्ट को पार करते हैं टू लिव टुगेदर एक साथ रहने के लिए दस द टाइटल इज क्वाइट अप्रोप्रिएट एज द डेजर्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस स्टोरी क्योंकि रेगिस्तान इस कहानी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इसलिए इसका टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस चैप्टर में टोटल फाइव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें से ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके बुक में क्वेश्चन है वाट डिफिकल्टीज डिड नजब फेस वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर क्या क्या कठिनाइयाँ झेली नजब ने बॉर्डर को क्रॉस करते वक्त तो आंसर देखिए नजब फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज वाइल क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर कई समस्याएँ झेली उसने फर्स्ट सबसे पहला तो ये कि 
इट वॉज द टाइम ऑफ समर सो इट वॉज टू हॉट गर्मी थी बहुत ज़्यादा मोमेंट वॉज इम्पॉसिबल ड्यूरिंग डे लाइट और दिन की रोशनी में तो आगे बढ़ना असंभव था द स्काई वॉज शोरिंग फ्लेम्स आसमान से लपटे बरस रही थी आग की द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान केप्ट अ स्ट्रिक्ट वॉच फ्राम देयर बम्बू वॉच टावर्स बांस के बने मीनारों से दोनों देशों की गश्त लगाने वाले दल नजर रखते थे वो भी सख्त नजर रखते थे दे कुड सी एनी थिंग मूविंग फ्राम माइल्स अवे विद देयर बाइनोकुलर्स दूरबीनों से मीलों दूर तक कोई भी चलती चीज़ को वो देख सकते थे सो क्रॉसिंग द बॉर्डर वॉज वेरी रिस्की इसलिए बहुत ही जोखिम भरा काम था बट ही कुडेंट रजिस्ट हिमसेल्फ लेकिन अपने आप को रोक नहीं सकता था क्योंकि फतिमा से मिलना था सो वेन ही ट्राई टू क्रॉस द बॉर्डर इसलिए उसने जब पार करने की कोशिश की बॉर्डर को द इंदस रेंजर्स सॉ हिम यानी पाकिस्तान के गश्त लगाने वाले इंदस रेंजर्स ने उसे देख लिया दे कुड नॉट स्टैंड इट वो इसे सहन नहीं कर सके दे चेज हिम उन्होंने उसका पीछा किया एंड फायर बुलेट्स एट हिम और गोलियां दागी उसके पीछे ही कुड हैव डाइड वो मर सकता था बट मे बी लेकिन हो सकता है द गॉड बज विद हिम भगवान उसके साथ था ही सम हाउ एस्केप्ड वो जिस तरह से वहाँ से निकल भागा फ्राम देर वहाँ से ड्यू टू द चेज और उस पीछा करने की वजह से हिज कैमल गॉट टायर्ड उसका ऊँट थक गया ही थाट इट वुड डाई ऑफ फैटिग फैटिग यानी थकान से उसका ऊँट कहीं मर ना जाए ऐसा उसको लगा ही लॉस द ट्रैक वो रास्ता भटक गया ही हैड लिल वाटर विद हिम उसके पास पानी भी बहुत कम था ही वॉज जस्ट मूविंग विद अ होप वो सिर्फ एक उम्मीद के साथ बढ़ रहा था आगे दैट ही वुड रीच हिज डेस्टिनेशन कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएगा अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा इन दिस वे इस तरह से नजब रिस्क डिज लाइफ नजब ने अपनी जान जोखिम में डाली टू क्रॉस द बॉर्डर एंड फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज और कई कठिनाइयों का सामना किया सो दैट वॉज द समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर सी यू इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर बाय